katika siku ya leo ningependa kwenda kufundisha somo ambalo lohusiana na namna ya kuweza kutengeneza subscribers F1 katika YouTube channel yako. Na maanisha kwa wewe ambaye inawezekana sasa hivi na subscribers 100, 200, 500, wengine ni 400 na unakuwa unajiuliza maswali mengi sana kwamba ni vitu gani ambavyo napaswa kuweza kuvifanya ili nizofikisha subscribers F1 basi video hii na kuhusu na naomba uweze kudisiza kwa makini na ufuate hivi ambavyo mtakuelekeza kwa sababu ni vitu ambavyo nimefanyia kazi na ni vitu ambavyo vimeweza kunipa matokeo mazuri ya kuweza kufikisha zaidi ya subscribers F1 katika YouTube channel yangu kwa muda mfupi sasa ni vitu gani sana sana ambavyo tutaweza kuvizingatia ili mwisho siku uweze kufikisha subscribers hao F1 katika YouTube channel yako kwa muda mfupi kabla ya kwenda mbali ningependa kukukumbusha kitu kimoja ambacho ni muhimu vile vile uweze ukifahamu kwamba katika YouTube endapo umeanzisha YouTube channel na lengo lako kuni kwamba siku moja YouTube channel yako iweze kulipa fedha kiwango fulani cha fedha au iweze kuingia kipato au iwe chanzo kama cha kipato katika maisha yako ni kwamba lazima uweze kutimiza vigezo hivi kwamba namba moja, ni lazima uweze kumefikisha subscribers F1 lakini vile vile YouTube channel yako lazima iweze kuwa umeangaliwa na watu F4 ndani ya mwaka mmoja kwa hivi ni vigezo ambavyo mtu unataka uweze kuvitimiza katika YouTube channel yako sasa ndio maana siku leo nataka niweze kufundisha ni namna gani utafikisha hawa subscribers F1 na vile vile utajiongezea chance ya kuweza kupata hizi watch hours F4 ndani ya mwaka mmoja katika YouTube channel, channel yako na kuweza kutimiza vigezo vya kunufaika kifedha na YouTube channel ambayo umeweza kuanzisha ndani ya mwaka mmoja. Kitu cha kwanza kabisa ambacho utaweza kuzingatia pindi unapoanza YouTube channel na lengo lako likawa ni kwamba nataka niweze kufikisha subscribers 1000. Cha kwanza kabisa kitu ambacho kitakusaidia uweze kufikisha subscribers 1000 kwa muda mfupi unapoanza YouTube channel yako. Cha kwanza zingatia sana sana kwamba katika content ambayo utakuwa unatengeneza, masomo ambayo utakuwa unatengeneza Akisha ni yawe masomo ambayo watu wanahitaji. Moja kata kosa kubwa ambalo mimi nilifanya katika kipindi cha nyuma nilipokuwa naanza YouTube uh, YouTube channel yangu. Ni kwamba nilikuwa natengeneza koti ambazo mimi nazihitaji. Kiasi kwamba ilikuwa ni ngumu sana kuweza kuvutia watu kuweza kuja katika YouTube channel yangu kwa asilimia kubwa. Na nilikuwa naniwia vigumu sana nilikuwa nanipa mawazo mengi sana kwamba hivi ni namna gani za nikafanya kuvuta watu wape katika YouTube channel yangu. Nilikuwa natamani sana kuweza kufikisha watu F1 katika YouTube channel yangu lakini kwa sijui kwa sababu nilikuwa naweka content lakini mshauri kumbe zile content ambazo nilikuwa naziweka ni content ambazo mimi nilikuwa nazihitaji sio watu walizokuwa nazihitaji. Na nilipo je kugundua siri kwamba katika utengenezaji wa content ni vizuri kaangalia kile watu watu wanachokihitaji. Kama watu watavutiwa na kile ambacho unakitengeneza basi haitakuwa kazi kwa kuweza kusubscribe katika channel yako. Lakini unapotengeneza content content ambayo wewe mwenyewe unahitaji Hauja consider kitu ambacho watu wanakitaji ni ngumu sana mtu kwenda kubonyeza button na kuweza kusubscribe katika channel yako. Na kila siku utakuwa unaangaika namna kuweza kufikisha subscribers 1000 katika YouTube channel. Kwa zingatia sana sana katika content ambazo unazitengeneza. Aisha ni zinakuwa ni content ambazo watu wanazitaji. Namba mbili zingatia kwenye keywords. Unapotengeneza uh, YouTube channel I mean ile tunasema ni title au mada katika YouTube channel yako zingatia kwenye zile keywords. Keywords tunasema ni yale maneno muhimu katika mada yako ambayo itakuwa mada yako husika. Kwa sababu hata ukiangalia kwenye point tatu tumekwambia kwamba zingatia kutengeneza title yenye kuvuta mtu kutokana na keywords ulizozitafuta. Kwa hapa namba mbili inamaanisha kwamba angalia keywords ambazo zinatafutwa kwa mara nyingi katika mtandao wa YouTube lakini vile vile zingatia kwenye Google kwa sababu asilimia kubwa kwenye Google mfano unavyo search unavyo search kitu fulani unavyotafuta kitu fulani yatakuja maneno kama maneno kama ni makala kama ni website lakini vile kuna upande wa video. Kwa uzingatie kwamba kwenye 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 Google iwe ni kama searching engine yako hata kwenye YouTube. Vile vile niweza kukusaidia kuweza kujua ni keywords gani ambazo zinatumiwa kwa asilimia kubwa katika YouTube. Na hizi keywords zinakuwa na, na umuhimu gani? Keywords zinakusaidia vile vile kuweza kurank video katika nafasi za mwanzoni kabisa. Ina maana mtu yote ambaye atajitokeza ku search mada yote yenye keywords ambayo umeitumia vile vile video yako inaweza kapea ya mwanzoni kabisa kiasi kwamba itakuwa ni rahisi kuweza kumshawishi mtu kubonyeza video yako na kuweza kuangalia kile ambacho umeweza kumwandalia. Kwa zingatia kwenye kutumia Google, kutumia Google na YouTube kama searching engines ya kuweza kujua ni keywords gani ambazo utazitumia kwenye uh, kuzingatia kutengeneza title yenye kuvuta mtu uh, katika YouTube channel yako. Na ndio maana kwa namba tatu zingatia kutengeneza title yenye kuvuta mtu kutokana na keywords zilizozitafuta kwamba unavyoangalia zile keywords baada ya kupata zile keywords mfano hapa mimi tatangaza sema kwamba jinsi ya kutengeneza subscribers 1000 kutengeneza subscribers 1000 YouTube ile ni keywords yangu. Hiyo ni keywords ambayo mimi nimeifanyia research. Kwa hiyo ndio maana mimi nikija na kusema jinsi ya kutengeneza jinsi ya kutengeneza subscribers 
YouTube kwa muda mfupi. Lakini kumbuka kwamba tayari nimetumia ni keywords kutengeneza subscribers F1 YouTube. Hiyo ni keywords. Kwa lazima uangalie zile keywords ambazo watu wanastafuta mara nyingi katika uh, ukienda kwenye Google lakini vile vile hata kwenye YouTube. Na kupitia zile keywords zingeataka kutengeneza title kwa kulenga ile menu kusudi mtu akitafuta mtu akitafuta da somo ambalo sana kutengeneza subscribers F1 YouTube basi hata ile video yako iweze kuranga katika nafasi za mwanzoni mwanzoni pale kusudi iweze kuwa rais kuvuta watu katika YouTube channel yako na iweze kukunua kufikisha wale subscribers F1 kwa wepesi zaidi namba 4 kuwa na thumbnails ya kuvutia thumbnails ni kama ni picha ambayo huwa inakuepo pale juu kabla mtu kuweza kukliki kuangalia ile video sasa zile huwa zinasaidia kumshawishi mtu sana sana kuweza kuklik video yako. Licha kwamba mtu anaweza kashawishika na title, anaweza ka lakini kitu kingine ambacho ni wewe vile vile tunasema ni thumbnail. Sasa unaweza kuwa unajiuliza kwamba hizi hizi thumbnails zikoje? Zinaomba naweza kushare nayo kidogo hapa. Tunapozungumza kuhusu thumbnails ni hizi picha ambazo unaziona hapa kwenye kwenye title za video zangu hizi hizi hapa. Hizi hapa hizi. Hizi ndio hizi ndio thumbnails ambazo nakwambia hizi hizi hapa. Hizi ndio thumbnails ambazo ni kama ukaribisho kwa mtu ambaye anaingia katika YouTube channel yako. Inawezekana kwamba haja subscribe. Sasa huu ni ni ukaribisho wa mtu mpya katika YouTube channel yako. Sasa hivi vile vile vinashawishi mtu kuweza kubonyeza kuangalia video yako au kuweza kusubscribe. Kwa sababu vile vile thumbnail mpangilio wa thumbnail zao katika YouTube channel yako inafanya YouTube channel yako inaonekana ni smart lakini vile vile inampendezesha ina mtu kwamba a subscribe na kufuatilia masomo ambayo mweza kuweka. Ukiangalia okay, jinsi ilivyopangilia hapa thumbnails zangu hizi unaona hizi kwenye nyekundu kangalia kuna kama blue bahari kuna kijani kuna nyeusi zimefuatana mimi nilichagua kwamba kila wiki inakuwa na rangi yake katika tena katika katika YouTube channel yangu kwamba kila wiki inakuwa na rangi rangi yake kwamba labda ni juma ni wiki ya kwanza ile inakuwa na rangi ya ukiangalia hapa kuna hii rangi ya ya blue bahari ni wiki moja ukiangalia hapa kijani ni wiki moja nyeusi ni wiki nyingine moja ukiangalia njano ni wiki moja vile vile ukija huko juu vile vile nyekundu ni wiki moja Ukija hapa kwenye njano ni wiki ambayo hii hapa vile vile natoa mafunzo itakuwa ni wiki moja na maana itakuwa ni rangi kama ya ya chungwa hii kama rangi ya chungwa hii. Kwa hiyo itakuwa ndo thumbnail zangu zote zitakuwa na rangi ya namna hii. Tofauti itakuwa ni kwenye picha uh, na kwenye maandishi yake. Lakini nataka niweka katika arrangement ikoza kumvutia mtu ambaye anatazama. Kwa hata mwenye unaweza kuzingatia kwamba katika thumbnail zako ni zio ni thumbnails ambazo zinamvutia mtu. Zisizo zimekaa ovyo. Kuna watu ambao huwa nakosea sana. Na hata mwenye nikosa ambaye alikuwa analifanya sana katika YouTube channel yangu kwa sababu unajua thumbnails vile vile inamshawishi mtu kuweza kujua kwa sababu picha pia ina tafsiri nyingi. Unavoweka picha vile vile inakuwa na tafsiri nyingi sana. Kwa mtu anaweza kuangalia title kwa imemvutia lakini thumbnails zile bomo imeiweka. Inaweza kawa ni asilimia msini vile kumshawishi mtu kwamba aklike. Asilimia msini mtu inaweza kawa katika title yako. Lakini asilimia msini zingine za kumshawishi mtu kuweza kuklik katika ile video yako ni ile thumbnail ambayo umeweza kuweka ile picha ukaribisho katika video yako. Kwa hiyo zingatio hiyo ni ya kumvutia mtu iweze kumshawishi mtu kubonyeza ile video yako na aende kule kaangalia YouTube cha, YouTube channel yako jinsi uliweka vitu vyako katika mpangilio mzuri aweze kusubscribe na abaki pale. Kwa kama lengo lako ni kutengeneza subscribers 1000. Hakika unazingatia sana katika katika kutengeneza thumbnails. Na nimesha se, nimesha share baadhi ya masomo hapa mwanzoni huko kabisa. Kuna somo ambalo niliandaa jinsi ya kutumia application ambayo inaweza kukusaidia kutengeneza thumbnails kwa urahisi zaidi. Mimi kaangalia hapa ni application ambayo nitumie sio application ambayo nalipia ni application ambayo ni bure na ndo naitumia katika utengenezi thumbnails zangu hizi hii hapa nimeelekeza hapa katika video inaitwa Canva ni application ambayo itakusaidia kwa kutengeneza hizi thumbnails kama we ni, ni YouTuber na unatumia YouTube kwenye, kwenye kujibrand au kubrand biashara yako au kwa chochote kile ambacho unataka uweze kuwa utambulisho katika maisha yako uzingatia katika utengenezi thumbnails ambazo zinamvutia mtu kuweza kuklik katika video yako na kwenda vile vile Kusubscribe katika channel yako. Zingatia sana katika hilo. Kwa hiyo katika kitu kingine hapa ambacho nataka uweze kujifunza. Kitu kingine ambacho napenda uweze kujifunza hapa kwamba kitu kingine cha kuzingatia hapa. Nizingatia ujumbe wako kisha umeshiba na unajitosheleza kwa kutazamia watu walichokuwa wanahitaji baada ya kuweza kuwa na keywords ukapata title nzuri utaanza thumbnail nzuri hakikisha ile content ambayo unataka mtu aweze kwenda kuiangalia hiyo ni content na mimi imeshiba nakumbuka mimi mara kwanza makosa ambayo nilikuwa nafanya ni kwa sizingati kwenye keywords zingati katika utengenezaji wa title 
sizingati katika thumbnails lakini katika ujumbe kwa anajitahidi japokuwa ilikuwa inaniunga vigumu sana kuweza kuongeza subscribers kwa sababu unakuta mtu anavyoenda kuangalia appearance ya YouTube channel yako inakuwa haiko katika mvuto haivuti kwa mtu hawashawishiwa kuweza kubonyeza kusubscribe aweze kuwa ni mfuasi wako lakini vile vile ujumbe unapokosea kwenye ujumbe kwa sababu unaweza uko, uko vizuri katika title ukawa vizuri katika thumbnails unapokosea katika 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 ujumbe uliyoko ndani uzito ujumbe wako utamfukuza mtu na ndio unakuta asilimia kubwa ya watu wanaweza kwa wameandika title nzuri thumbnail nzuri lakini ujumbe wao ni mbovu unakuta kwamba subscribers wanapungua katika YouTube channel leo zingatia kuweza kuwa na ujumbe ambao ni konki wanasema ujumbe wao umeshiba hmm? ujumbe ambao mtu akitazama ana routine siku nyingine kwa na hiyo unaweza kufanya vizuri kwa sababu unaweza kaandaa masomo yako ukafanya rehearsal kidogo and then unaandaa kitu chako ambacho kimeshiba kizuri kitamvutia mtu namba sita, kwa na muendelezo kutengeneza masomo ya YouTube. Nikwambie kitu kimoja kitu ambacho kinawafelisha ma YouTuber wengi au watu ambao watumia YouTube ni kutokuwa consistent katika kutengeneza content. Nikupe mfano mmoja mimi mzuri kupitia mwenyewe. Mimi kufikisha subscribers uh, na kumbuka mwaka mimi YouTube nimeanza mwaka 2014 lakini nimeanza kuwa serious mwaka 2018 mwezi wa sita. ndio nimeanza kuwa serious. Ukiangalia kwenye mwaka 2016 baada ya kufungua YouTube mwaka 2014 Efumina kama sasa nilikuwa naika picha nilikuwa naika video da moja na jilikuwa kwa simu video moja. Efumina kama saba nikaanza kujitahidi tahidi nilikuwa naika video da mbili, tatu kwa miezi mitu baada ya miezi mitatu naika da video moja mbili. Nilikuwa nalenga kwenye nilikuwa na mwanzoni nilipoanza series nilikuwa na subscribers ya 98 ilikuwa 98 98 ilikuwa 98. Subscriber 98. Lakini nilipoanza 2018 kwa series mwezi wa sita. Mpaka navuja kuingia mwezi wa tisa. Mpaka navuja kuingia kuingia mwaka unakuja mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu nilikuwa tayari nishafikisha subscribers 1000. Na ili ilikuwa ni kwa sababu nilikuwa consistent katika kuweka zile content zangu katika YouTube channel yangu. Sasa kuna wale watu ambao unakuta anaweka content leo baada ya kwa wiki moja anaweka content moja. Anaweka da video moja, anasubiti na wiki nikuja anaweka kuna wengine baada ya miezi miwili ndio anaweka vile da video nyingine. Na hapo ana simu. Mimi hapa mfano ukiangalia mimi nimeacha kutumia kamera kwa sababu kidogo natumia powerpoint natumia zoom na mic ni unavyotumia katika kutengeneza masomo sasa wewe unaweza kuleta kisingizio sina kamera sina nini afu na lamiko mba na shina uzofikisha subscribers la elfu moja hapana ni uzembe wako kwa kuwa na muendelezo kutengeneza masomo ya youtube mimi kwa wiki natengeneza masomo saba. kwa mwezi ukipiga mahesabu kwa mwezi natengeneza masomo shina nane. na huwa yanazidi kwa sababu ni masomo zaidi ya 28 huwa natengeneza ni masomo zaidi ya kwa sababu kwa wiki huwa muda mwenza katengeneza video karibia hata ni video tisa. siku zingine ni nane. kwa hapo inaweza kufika masomo 30 kwa kwa mwezi masomo 30 kwa YouTube channel yangu yanakuepo ni consistency hiyo ipo consistency hiyo ipo kabisa kwa hata wewe unatoka uzikuwa na muendelezo tengeneza kwa sababu unajua YouTube ni sasa na mtu kwamba aje akutembelea akukute kwamba upo aondoke siku unakuja kukose akija kukose siku unafuata akija kukose siku nyingine akisema arudi ataanza kuwa na mashaka huyu atakuepo kweli huyu atakuwa atakuepo kweli sasa hivyo ni kwenye YouTube jinsi inavyokuwa kwa hapo unavyoweka content zao kwa kusuasua mara moja kwa wiki mara mbili kwa wiki ina maana vile vile hata watu ambao utawafuta katika YouTube channel yako utakuwa na watu wa kusita sita na ukisema labda niweke labda content moja kwa wiki itakuwa vigumu sana kuweza kufisha subscribers F1 kwa waraka. Kwa sababu ukiweka ukiweka sasa hivi na maana watu wakishaangalia wala muondoka moja kwa moja. Na wengine wanaweza kusahau kabisa tu wasiangalie tena. Lakini kumbe kama ungekuwa unatengeneza uh, content kila siku kwa muendelezo utavuta watu wengi zaidi. Lakini vile vile unajiongezea nafasi ya zile video vi, 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 zao ziweze kubi suggested na YouTube kuweza kuangalia na watu wengine, uongeze wafuasi. Kwa sababu muda mwingine kutokuwa kwa sisi kuweza kutengeneza content vile vile YouTube huwa kusaidia kwa hata huwa kusaidia hata kwenye kusuggest baadhi ya video zako. Haiwezi kapia kwa watu wengine ambao wangeuza kuja kwa wafuasi. Kwa hiyo jitendi kuweza kuwa na muendelezo wa kutengeneza content. Tengeneza hata kwa kwa wiki video nne, video tano ni angalau ni nzuri. Kuliko video mbili, video moja ni nafasi ndogo sana itaweka katika nafasi ndogo sana kuweza kufikisha subscribers 1000. Namba saba na mwisho share katika mitandao yako ya kijamii ile content ambayo umetengeneza. Uweka YouTube, hakisha una share katika mitandao yako ya kijamii, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, share kwa sababu kuna watu wengine ambao wanaweza kuwa hawajui kama una, una channel kwenye YouTube. Kwa sababu kuna wengine vile vile wanaweza sio na tabia kuweza kutembelea YouTube lakini wanakufuatilia. 
Kwa ni vizuri kashia na wale watu kusudi uweze kuwavuta zaidi. Na sio share nao siku moja. Kila kuna mtu anatengeneza share nao. Kwa sababu utashare leo kwenye group lako labda la watu 100. Labda utaangalia tu watu wawili. Wengine watapuuzia. Kwa hiyo itakubidi uendelee kushare nao kila siku. Sudi hata wale ambao hawajafanya maamuzi wazo kusubscribe sasa hivi, kadri unavyozidi kushare wazidi kusubscribe. Kwa sababu kuna wengine ambao wazo kafanya maamuzi haraka kwa hapo kwa hapo. Kuna wale ambao wanafanya maamuzi kwa haraka, kuna wale ambao tarabu wazo kufanya maamuzi. Labda mwingine anasubiri kutengeneza content ambayo itamgusa ndio waweze kusubscribe. Kwa hiyo ni vizuri ukatengeneza zile kuta ambao unazitengeneza ushake hizo wote mtendaka kijamii. Kusudi uvute na wale wengine ambao ni waziri kwenye fanya maamuzi waweze kusubscribe katika ni katika YouTube channel yako. Kwa ukifanya hivi itakusaidia sana sana kwenye kutengeneza our subscribers F1 katika YouTube channel yako. Ni vitu ambavyo ni vya msingi. Siongelee vitu ambavyo ni theory, ni vitu ambavyo nimefanyia kazi na ni vitu ambavyo sikuvifanyia kazi ni vikaniwea vigumu vile vile kushare subscribers F1 kwa muda mfupi. Lakini kama utanisikiliza kwa makini na ukafuata hiki ambacho nimefundisha. Utaniambia baada ya miezi miwili kama hujafikisha hujafikisha subscribers au F1. Kwa ni vitu ambavyo ni vya msingi sana sana hivi ukivizingatia vitakuletea matokeo mazuri. Nikwambia kwamba kama unataka kuweza kutengeneza subscribers F1 YouTube kwa muda mfupi haisha kwamba unatengeneza content ambazo watu wanazihitaji namba moja. namba mbili zingatia kwenye keywords namba tatu nikwambia kwamba zingatia kutengeneza title yenye kuvuta mtu kutokana na keywords ulizozitafuta namba nne kwa na thumbnails ya kuvuta namba tano ujumbe wako hakisha umeshiba na unajitosheleza kwa mtu kutazamia watu walichokuwa nakihitaji namba sita namba sita nikwambia kuwa na mwendelezo wa kutengeneza masomo masomo ya YouTube Namba saba share katika mtandao wako ya kijamii. Sana nataka niweze kuonyesha kitu kimoja hapa kwenye keywords ambacho inaweza kusaidia na nadhani kwa elimisha tuko ufupi hapa ili iweze kusaidia. Kwa sababu nakwambia kwenye keywords na kusaidia kuweza ku rank video yako mwanzoni mwanzoni sana sana. Tuchukue da mfano tuje home. Tuje home alafu tu search labda tuangalie mada gani hapa. Labda mada gani ambayo mada gani ambayo ndio kisearch hapa na tuseme jinsi ya kuweka jinsi ya kuweka akiba jinsi ya kuweka akiba unaona hapa unapo search hapa unapo search hapa unaona jinsi ya jinsi ya unapoandika tu jinsi ya kuna hizi title ambazo zinajileta hapa nyingi sana hapa hizi title ambazo zinajileta zinamaanisha ndio vitu ambavyo vina Uh, ndio mambo vina vina vina, vina, vina kwa muda mrefu katika YouTube channel. Yaani watu wana research sana katika YouTube channel. Kuingilia hapa na jinsi ya kutumia ajira. Sasa hii inamaanisha unapoona inakuja ya kwanza ina maana watu wana research sana kwenye YouTube. Kwa ina maana mtu anaweza kutumia hii kwenye kutengeneza ni jinsi ya kutumia ajira kuanzisha biashara yako. Jinsi ya kutumia ajira, tunaenda mfano jinsi ya kutumia ajira. Utangalia hapa topic zitakuja zita nyingi sana. You know keywords jinsi ya kutumia ajira unaangalia hapa unaona hapa ime be rank jinsi ya kutumia mfumo wa otes kwa hiyo maana hapa kuna mtu ambaye ametengeneza uh, content ameza jinsi ya leader kutumia ajira kuanzisha biashara hakuna mtu ameweza kutengeneza title kama namna hiyo unaweza kuifanya jinsi ya kutumia ajira uh, kukongezea leader kutengeneza leader tuseme leader ni mkopo ah no i mean kutengeneza mtaji fulani au kuweka mtaji kukusanya mtaji wa biashara ni tatu ambazo hazijafanywa hizi unaona hapa kwa zinakuja nyingi sana ambazo title ambazo zimegusia jinsi ya kutumia ajira tujaenda tuangalie hizi kwa hizi ni title ambazo unaweza kutumia jinsi ya ukisema tu jinsi hapa zinajileta nyingi hizi ina maana ndio watu wanasafuta kwa kwa sababu jinsi ya kuondokana na maumivu ya kusalitiwa mfano ndio ukiachana na jinsi ya kutumia ajira kuna jinsi ya kuondokana na maumivu ya kusalitiwa hii pia inatafutwa sana kwenye YouTube ina maana kwa sababu ni ya kwanza hii ni ya pili hapa unakuja Jimron jinsi kutumia internet bure jinsi kutengeneza juice na maana haya ni maneno ambayo yanatafutwa kwa kwa asilimia kubwa kwenye YouTube. Kwa unaweza ukaangalia hapa nitumie ipi kwenye kutengeneza content yangu ya YouTube vile vile. Baada hapo hapo hii jinsi ya kuondokana na maumivu ya kusalitiwa tuangalie ukibonyeza hapa sakuja nyingi. Unaona hapa zinajileta. Unaona hapa kwamba sasa kama huyu mtu alitengeneza jinsi kwa na maumivu ya kuacha unaona imeranki ya kwanza lakini kuna nyingi zipo. Lakini yako imekuja ya kwanza. Hii ni keywords jinsi ya kukabiliana. Keywords hapa ni maumivu ya kuachwa jinsi ya kukabiliana na maumivu ya kwa, maumivu ya kuachwa unaona hapa maumivu ya kuachwa maumivu ya kusalitiwa hii ndio keywords hapa kuna msongo wa mawazo umeona hizi ni keywords ambazo unaweza ka ukaziangalia jinsi ya kutengeneza title vile vile kapo unaangalia keywords hapa maumivu maumivu ya kusalitiwa ndio ambayo yametumika kwa asilimia kubwa maumivu ya kusalitiwa maumivu ya kusalitiwa Na kwa sija na wewe hapa. 
hapa hivi nilikuwa naongea kuhusu hili unapo search hapa mfano tusema kwamba unatafuta labda keyword hapa unaandika da jinsi ya unapoandika jinsi zinajileta title nyingi sana jinsi ukisema tu jinsi jinsi ya zinakuja title nyingi na nimekwambia kwamba hizi title ambazo zinajionyesha hapa ina maana hizi title ambazo zinatafutwa kwa asilimia kubwa sana katika nini katika Google watu wanazi search sana watu wanazi search sana ukiangalia hapa kaangalia hapa kaangalia hapa jinsi ya ni watu wanazi search sana hizi title hizi hapa jinsi ya kutokana maumivu kusalitio jinsi ya kutumia jina jinsi ya kutengeneza juice jinsi ya kutengeneza hizi ndo title ambazo watu wanazi search sana kwa asilimia kubwa katika katika nini katika katika YouTube hii. Kwa hiyo ukaziangalia hizo keywords labda maumivu kusalitiwa kutumia ajira, ukatumia kama ndo keywords za kutengeneza title yako. Tuseme hapa labda Akiba. Akiba. Jinsi ya kuweka Akiba, labda kuweka Akiba ndo tuchukue ni keywords kuweka kuweka Akiba. Tuangalie ni yupi ambaye anakoi kwa mwanzoni. Jinsi kuweka Akiba. Kuweka, kuweka nini? <coughs> kuweka kuweka Akiba, tuangalie ni hii ni keywords mwaka sege kuweka akiba hizo kuweka akiba inatafutwa sana jinsi ya kuweka akiba ya fedha inatafutwa vile vile namna kuweka akiba hizi ndizo ambazo zina be search kwa muda mrefu hata ukienda kwenye google ukita, unatumia hivi hivi kuangalia ipi ambazo zina, zina, zina be search kwa muda mrefu kwa unaweza ukatumia hizi keywords kwa hiyo kutengeneza title yako ambayo utaitumia kwa kutengeneza content ya youtube kwa hiyo ina maana unavyojiweka hivi katika rank ya mwanzo mwanzoni itakuwa ni rahisi watu kuweza kupata kwa urahisi sasa nataka niweze kuonyesha kitu kingine ambacho inaweza kusaidia kuweza kuelewa nacho kiongelea hapa mfano nataka niweze kuonyesha jamu ambalo labda hapa tuseme visababishi vya msongo wa mawazo tuangalie hapa visababishi vya msongo wa mawazo tuangalie zinakuja zipi visababishi vya msongo wa mawazo hii hi, tuseme hii ni keyword msongo wa mawazo ni keywords lakini maada yenyewe ni visababishi vya msongo wa mawazo tuangalie zinakuja ni zipi ukisearch hapo kaangalia mimi mfano imeanza hii global TV online. Alafu inafuata ya kwangu hii hapa. Unaona ndo ndo ndo, ndo uzuri wa kutumia hizi keywords hizi. Inakusaidia kuweza kukurank katika nafasi za mwanzoni mwanzoni. Kwa sababu hata hapa tunakuwa ni rahisi kwa sababu unajua watu wapendi hakuna mtu mwenye muda kwanza ku scroll scroll hapa hana huo muda. Wengi wanapenda wakisearch labda ni visababishi vya msongo mwanzo anataka akifungua tu anakutana nayo ndo anaibonyeza hiyo hiyo. Sasa hapa unajua katika nafasi nzuri. Kwa sababu ukiangalia ukirank hapa ukiandika hata msongo mawazo tuangalie msongo mawazo tuangalie zinakuja vile vile zipi msongo wa mawazo zitajileta hizo zitajileta hizo lakini kwangu vile vile itakwepo lakini sema itakuwa iko chini kwa sababu ni ni, ni keywords title yangu ni ni visababishi vya ina maana mtu akisearch visababishi vya msongo wa mawazo hauzi kunikosa umeona kwa hizo zote ni mada ambazo zinahusiana na msongo wa mawazo lakini wewe unaweza kutumia njama moja ni kuangalia title gani ambayo inatafutwa kwa asilimia kubwa katengeneza. Mimi mfano niliangalia ni visababishi vya msongo wa mawazo nikatengeneza hiyo video ambayo hata ukinitafuta hapo na search kwa urahisi visababishi vya msongo wa mawazo. Kwa inakuwa ni rahisi uweza kunipata. Na unaweza kuangalia hapa video mfano hapa tunaangalia ni Globo TV ndo ameshika vizuri ya tamu. Sasa hapo unaweza kuangalia huyu Globo TV amesema ni fahamu kuhusu msongo wa mawazo na jinsi kwa maana. Unaweza kutafuta mada ambayo inaendana na hii kusudi uweze kujirank karibu na karibu na ya Globo TV mifano nilitengeneza hii hapa baada ya kuangalia Globo TV nikasema sasa mimi ngo nitafute content yangu tofauti na Globo TV and then nitengeneze na ndo kitu kama ambacho kinakuja unaona una rank unakuwa namba mbili hapa inakuwa ni simple tu kuweza kutafuta baada ya mtu anakuja kwenye YouTube anasema nataka niangalie jinsi ya kuweka akiba tuangalie hapa jinsi ya kuweka akiba jinsi jinsi ya kuweka akiba jinsi ya kuweka akiba zitajileta nyingi ukawa mtu ume ume ume, ume umeongelea point hii na maana itakuwa wewe kwa urahisi mfano hapo tanaangalia mfano hapa kuna 
hawa pia mwanzoni huyu moja mbili tatu nne hapa vile vile niko hapa mimi mimi nimeongelea jinsi njia tatu njia tatu unaweza kutumia kuweka akiba kuna muongelea jinsi na namna ya kuweka akiba na yuko vizuri amweka kuna ifana hapo kutaja njia za kuweka akiba tunaangalia vile vile ndio kama kwa na njia njia za kuweka akiba Ukisema jinsi utanipata kwenye rangi sio mbaya kwenye top 5 utanikosa. Ukisema kwenye njia za kuweka akiba utanikosa vile vile. Nipo kwenye rangi namba tatu. Kwa unatumia zile keywords. Keywords alafu unaangalia namna kuweza kucheza na nini na hizi kutengeneza title. Kwa nadhani hivi ni vitu vichache ambavyo unaweza kushiriki. Lakini mtandao somo lenyewe ambaye zile kakusaidia ambaye ni YouTube kuweza kukusaidia kutengeneza hizi title vizuri zaidi. Mimi naomba nishie hapa kwa siku leo na nikutakie wakati mzuri vile vile.